ചിരിയാഘോഷത്തിന്റെ ഈ പൊടിപുരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യെസ് വി ബിഗിൻ ആർ സെലിബ്രേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്മെന്റ് And our third prize is 3 lakhs rupees sponsored by Chairman Chairs Sundaram Sudhridam Sukhakaram Chiri ude poorathile thiri koluthu varai namakku welcome cheyam Ramesh Edane let's welcome Ramesh Pisharani Namada special guest namakku priyapada namada swayam Saju Navodaya നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലെ ദ ഫയർ ക്രാക്കിംഗ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടീം മാനർവത്തായി മാനർവത്തായി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നിത്യയാണ് ഇപ്പോ നിത്യ വെൽക്കം താങ്ക് യു അപ്പം ടീം ബ്രാഞ്ചിതാവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അഞ്ജന വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അഞ്ജന സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമോ വൈഫ് ഞാൻ വൈഫിനെ അറിയാം എപ്പോഴും നമ്മള് കടയിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ല വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് എന്നാ വേണ്ടെന്ന് പോലും പറയൂല അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ പോക്കൊക്കെ പോവും അല്ല അങ്ങനെ അവര് കൊറേ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന ഏതോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് എടുക്കും അങ്ങനെ എടുക്കും പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വരും ചേച്ചി മേടിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ ഇത് വരെ അല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും കാരണം ഞാൻ പോവില്ല എടുക്കാൻ അതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരുമ്പോ നമ്മള് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം ഓക്കെ വേറെ ആരും മേടിച്ചു വന്നാലും ഇടൂല ഞാൻ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം വേണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല വേറെ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഭാര്യക്കുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മേടിക്കുന്നത് ഭാര്യക്കും സെലക്ഷൻ പുള്ളിക്കാരത്തിക്കും മടിയൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അപ്പ് ടുഡേറ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവരെന്ത് ഏത് ഓൺലൈൻ മേടിച്ച പോലും എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് എന്താ പരിപാടി നിങ്ങള് പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചില്ല വാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമില്ല വാരിസ് വാരിസിന്റെ ട്രെയിലറിൽ വിജയ് ഓടി വന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചാടും പെട്ടൊരു ഷർട്ട് ഉണ്ട് ഷർട്ട് ഷമേഴ് സാറിനുണ്ട് അതെ വിജയ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറക്കി പിന്നെ അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോന്ന് അവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നീ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു മൈക്ക് കൊടുത്ത് മൈക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ നീ ചോദിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അത് അവിടെ കൊടുത്ത് 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 അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ബാധ്യതയായി മൈക്ക് അല്ല അത് മൊത്തത്തിൽ ബാധ്യതയായിരിക്കും ഇത് ഏടാ മൈക്ക് ബാധ്യത ഏത് പിന്നെയും 
സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സുഭാഷ് പറഞ്ഞ മൈക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് ബാധ്യതയായി എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ടൗൺ ഹാളില് ടൗൺ ഹാളില് പ്രദർശനത്തിന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം എന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സുഭാഷിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയട്ടെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് വന്ന മിമിക്രിയൊക്കെ നമ്മൾ ആളെ ആ സമയം തൊട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലൊന്നും വന്നിട്ട് കണ്ടോട്ട ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മോൻ പാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നേക്കാണ് മമ്മൊക്കെ വാത്സല്യത്തിൽ പറയില്ല കുട്ടി മാമ വന്ന ഒരു സഞ്ചി പറഞ്ഞ കാശായിട്ട് കപ്പ കാച്ചില് കപ്പ പുറത്തത് ഇതൊക്കെ കവറിലാക്കിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ചേർക്കാൻ കയറി വന്നേക്കണത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കാണാൻ വന്ന എടാ നീ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ സാഹിച്ചാന്റെ പറയ ഒരുപാട് തവണ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എടാ കപ്പ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശല്യമാണ് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ കപ്പ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാ കപ്പ പുറത്ത് തിന്നുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് വന്ന എന്റെ കാശിന് തിന്നുന്ന അല്ലാതെ ഒരു കാക്കുല കപ്പ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഇത്ര എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഞാൻ അവന്റെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചത് നീ കുറഞ്ഞ പക്ഷെ കപ്പ തന്നില്ലേ പോലും സങ്കടമില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മൈക്കിന്റെ വിറ്റ് പറയാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷം പരിചയമുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുഭാഷിന എന്തെന്നാ പറയേണ്ട സുഭാഷ ഒന്ന് കൈ വിജയിപ്പിച്ചേ സുഭാഷിന്റെ ഷാജുട്ടൻ നവോദയിൽ നിന്ന് വരുന്നു രമേശ് ചേട്ടൻ പിഷാരടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ആണ് അതായത് സാജു ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് വിശേഷം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മോനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു ഈ മോൾ എന്ത് പറയുന്നു എത്ര വളർന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാജുനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കാലിന് ഒരു പരിക്കൊക്കെ പറ്റി അപ്പൊ കാലൊക്കെ ഇരുന്ന് കിട്ടിയിരിക്കാണ് ഞാൻ വന്നു നേരെ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സാജുചേട്ടൻ അപ്പൊ ഏ എന്റെ അടുക്കളയിൽ പോയി വെച്ചു ചേച്ചി എനിക്ക് ചായ ഒക്കെ തിളപ്പിച്ചു തന്നു വളരെ സന്തോഷം അതിനകത്തൊരു വലിയ വിറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു വലിയ വിറ്റൊന്നല്ല അതൊരു അനുഭവം അതിനകത്തൊന്നുമില്ല നിന്റെ കയ്യിലെ ആ സഞ്ചിയിലുള്ള കപ്പയില്ലേ അത് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ രമേഷേട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരേലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിന്നലോട്ടാ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇവന് ഓടിച്ചാടി അടുക്കളയിലോട്ടാണോ അപ്പൊ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവനെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ കയറും അടുക്കളയില് അതുകൊണ്ടല്ല മോനെ അത് അടുക്കള മാത്രമേ ഉള്ളു ആ വീടിന് ഒരു ഒറ്റമുറി വീടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേ ഇതിങ്ങനെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഏ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ആദ്യത്തെ ലൈൻ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം പറഞ്ഞു നമസ്കാരം പിഷാരി ചേട്ടാ നമസ്കാരം രമേശ് ചേട്ടാ എന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ അവതരിപ്പിച്ചിട നന്നായിട്ടത് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാജു ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ആ പേര് 
സ്പെല്ലിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ വോളിൽ കാണിക്കും മിസ്സിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ഏതാണ് ആ ചിത്രം എന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ഓക്കെ മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്കയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ നായക വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ക്ലൂ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അടിപൊളി മൂവിയാണ് ഓക്കെ അഗൈൻ ഗോസ് ടു ടീം മാനാർ മത്തായി അഞ്ജന പറയൂ ഉത്തരം ടോപ്പിൽ ജോപ്പൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളിമൂങ്ങ പടത്തില് ഭാര്യനെ പേടി കോമഡി സീൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ കോമഡി സീൻസ് തന്നെ ആണോ അതോ അല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഭാര്യയെ പേടിന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങള് പേഴ്സണൽ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അത് എപ്പോഴും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഭയങ്കര ലവിംഗ് കപ്പിൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പം ടി വി ഷോസിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ രണ്ടുപേരും ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് വൈബ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ള ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ആകെ പ്രേമിച്ചത് മൂന്ന് മാസമോ മൂന്ന് മാസത്തില് എത്ര ശനി ഞായറുണ്ടോ അത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടേക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രണയം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കിച്ചണിലൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം സഹായിക്കൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു അരമണിക്കൂർത്തെ സഹായമായിരിക്കും വൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈഫ് അവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർത്തെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാജു ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ഫിലിമിലെ ഒരു സീനിന്റെ പിക്ചർ കാണിക്കും ആ പിക്ചറിൽ ആ സീനിൽ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ബസ്സിൽ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിത്യ കൊച്ചു ആൻസർ ശശി കലിംഗ ശശി കലിംഗ എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Let's check it out. Correct. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാൽബി രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ അപ്പൊ ലാൽബി വന്നിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെരുപ്പ് കൂരിയിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി കാത്തോളണേ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ് അത് മുരുകന്റെ അമ്പലട ഓ സോറി സോറി മുരുക കാത്തോളണേ ചേട്ടാ നമസ്കാരം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്രി വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അനുകരണാണോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ആണോ എങ്ങനെയാണ് സാജോട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരാളെ അനുകരിക്കാതെ വന്ന മെമിക്രിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു അനുകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെമിക്രി കാണിക്കാതെ മെമിക്രിക്കാരനായ ഒരു മെമിക്രിക്കാരനാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് അനുകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് വന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കലാശാല ചെയ്യാറുണ്ട് കലാശാല ബാബു ചേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അധികം ആരും അനുകരിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആ എന്നാൽ അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇനി ബാക്കി മുന്നിലേക്ക് പോവാം ശ്രമിക്കാമായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്റെ പണി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ കയ്യോ കാലോ തട്ടിന്ന് മുട്ടി നക്കിയിരിക്കും അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ പള്ളിക്കൂടം പോലും കാണാത്തവർ വന്ന മാപ്പ കോപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ റമേഷ് നമ്പേറിന്റെ പട്ടി പറയും മാപ്പ പട്ടി പട്ടി ഞാൻ മാളിയപ്പുറം ടീം വന്നപ്പോ ഞാനിത് വേറൊരു സ്റ്റൈലില് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാന് വേഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്റെ പണി ശബരിമലക്ക് പോണ പിള്ളേരെ പിടിക്കില്ല അപ്പൊ കയ്യോ കാലോ തട്ടിന്ന് മുട്ടി നാക്കിയിരിക്കും അതിന്റെ പേരും പറയാം ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചത് നന്നായിരുന്നു വേണ്ട അപ്പൊ അത് ഇത്രയും മതി ഇത് വെറുതെ എഡിറ്റർമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനില്ല 
ഇടാം ശശി കലങ്ക എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു വൈറൽ കണ്ടന്റിൽ ഹി വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാന് വെള്ളിമുങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒത്തിരി നാള് ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ മുണ്ടും കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പോണ പത്ത് പതിനൊന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ പോകുള്ളൂ ആ സിനിമ തീരണ വരെ ആ സിനിമയിൽ ഒരു ഷോട്ടിനകത്ത് ഈ പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ തല തിരിച്ച് കിടന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അത് റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്താ പുള്ളി അറിയാതെ ചെയ്താ എന്നിട്ട് അത് ആ ഷോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതാ നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നോടൊരു പ്രത്യേക കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പുതിയ അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് ചല്ലുമായിരുന്നു ഇതേ ഒരിടത്തിനും കൂടി ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും തുടങ്ങി വന്നല്ലേ അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് റൂമിൽ വന്ന് കട്ടിലെ വന്ന് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ചോദ്യം വീഡിയോ മോളിൽ കാണിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ അതായത് സാജുടെ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തില് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആരാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം വെരി സിമ്പിൾ നോക്കാം യെസ് വെരി ഗുഡ് അഗൈൻ ടീ മാനർമത്തായി ഹാസ് പ്രസ് ദ ബസ് നിത്യ കമാൻ ഉത്തരം മമ്മൂട്ടി സൂപ്പർ ഫിലിമിലെ പിക്ചർ ആണത് സോ ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ്സ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീം റാംജി റാവു സോ ഇന്നത്തെ അടുത്ത പെർഫോമർ എത്തുന്നതും സെയിം ടീമിൽ നിന്നാണ് അഞ്ജന ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കോട്ടിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കോട്ടിടുന്നത് ലാൽബി ചേട്ടൻ നമസ്കാരം രമേശ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം സായു ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓഡിയൻസ് നല്ല തമാശ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ശീലം അത് കേട്ട് കൈയടിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശീലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൈയടി തരും ഈ മധുരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാണ് പക്ഷേ അത് അമിതമായാൽ അത് ദുശീലമാകും ഈ ശീലത്തെയും ദുശീലത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതാണ് വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ അങ്ങനെ വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ അടിയന്തരത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞതോ പ്രശ്നവിദ്യാൽ കണ്ടതോ അല്ല വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാത്രം ആഗ്രഹമാണ് കാരണം വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്ന പൗള് അവർ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച് ഈ വവ്വാൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ ഒരു മദ്യപാനിയല്ല ഒരു കഞ്ചാവലികാരനല്ല നല്ല ഒരു നിരീക്ഷകനാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മറവയിലിൽ ഒരു ചേച്ചി കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ചകിരിയോ സോപ്പോ താഴെ പോയാൽ വവ്വാൽ പോലെ തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ പറയും ചേച്ചി ദേ കിടക്കണ സോപ്പെന്ന് അത്ര നിഷ്കളങ്കനാണ് കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എടാ ലാൽബി എൻ്റെ കണ്ണിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാഴ്ച കുറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ കണ്ണുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എടാ നീയേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കണ്ണട വെച്ചാൽ തീരുമെന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ആ ബ്രോഡ്വേയിൽ മറ്റേ ബൈനോക്കുലർ വില കുറച്ച് കിട്ടും നീ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ ശൗചാലയം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും അടച്ചുറപ്പുള്ള ശൗചാലയങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ തൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ശീലം കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ തല്ലുക എന്നതായി അങ്ങനെ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ വികസനം കൂടിക്കൂടി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ രോഗശയ്യയിലായി 
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭാര്യയല്ലേ കുഞ്ഞപ്പച്ചേന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞപ്പച്ചേനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കുഞ്ഞപ്പച്ചേന്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞപ്പച്ചേട്ടനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കുഞ്ഞപ്പച്ചേട്ടൻ ഭാര്യനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടി എനിക്ക് നിന്നോടൊരു അന്ത്യാഭിലാഷം പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ ചെന്ത അഥവാ ഞാൻ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു തടിപ്രതിമയിൽ ആവാഹിച്ച് ഏതെങ്കിലും നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടണം അതാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുളിക്കടവി ചെന്ന് ചേരാമല്ലോ എന്ന് ഭാര്യ എന്നൊരു ആട്ടാട്ടിയത് ആ ആട്ടോടുകൂടെ കുഞ്ഞപ്പഞ്ചേട്ടൻ്റെ ജീവൻ ഇഹലോക വാസം പിടിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുഞ്ഞപ്പഞ്ചേട്ടൻ്റെ ആവാഹനം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാന്തി പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറ ഒരു സംഖ്യ പറ അത് എട്ടായിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഹരിച്ച് ശിഷ്ടം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടനെ പിടികിട്ടിയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ നേരെ ഇളയ നിയം പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് പരീക്ഷക്ക് തോറ്റത് കൊണ്ട് മാത്രം ശാന്തിക്കാരനായ സുമേഷ് തന്ത്രി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖ അനിയൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായി നോക്കി താൻ ഇവിടെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ ശാന്തി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഹരിച്ചിട്ടും കിട്ടണില്ല ആവാഹിച്ചിട്ടും കിട്ടണില്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ഉറ്റമിത്രമായ സ്പൈഡർ മോഹനം പറഞ്ഞു ഡാ കുഞ്ഞപ്പനെ ആവാഹിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആവാഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് ആവാഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ശാന്തി ആവാഹനം ബാത്റൂമിലേക്ക് മാറ്റി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ വന്നു ലോക താന്ത്രിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ആത്മാവിനെ ബാത്റൂമിൽ ബന്ധിച്ച ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഇന്നും കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുടികൊള്ളുന്നു പുതിയതായിട്ട് ബാത്റൂമൊക്കെ പണിയുന്ന ആളുകൾ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേർച്ച നടത്തും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ബാത്റൂമുകളുടെ കാവൽക്കാരനായി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ നിലകൊള്ളുന്നു കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നു അപ്പൊ അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിച്ച ചേട്ടൻ നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വളരെ കൃത്യവും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മീറ്റിങ്ങൾ കൂടുന്നത് അധ്യക്ഷ ഉണ്ടാവും അതിന് അജണ്ട ഉണ്ടാവും മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പോയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു വിഷയം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ചർച്ച വേലായുധം ചേട്ടൻ്റെയും സുമതി ചേച്ചിയുടെ അവിഹിത ശരിയാണോ ചർച്ച നമ്പർ ടു സോമൻ ചേട്ടൻ്റെ മകൻ സുമേഷ് കഞ്ചാവ് ആണോ ചർച്ച നമ്പർ ത്രീ മറിയാമ ചേർത്തിയുടെ മകളുടെ പ്രസവരയത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒമ്പത് കൂട്ടം പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ വേലായുധം ചേട്ടൻ്റെ മകൻ കഞ്ചാവ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പൊന്തക്കാണ്ട സൈഡിൽ കാണത്തില്ല മറിയാമ ചേട്ടൻ തീരം മകൾ പലഹാരത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ മറിയാമ ചേട്ടിയുടെ തലക്കിട്ട് കുക്കറിന് അടിച്ചത് തെറ്റ് തന്നെ അടിയന്തരമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം വേലായുധം ചേ വേലായുധം ചേട്ടനെ സുമതി ചേച്ചിയുടെ അവഹിയത്തിൻ്റെ കഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തുക ചേട്ടാ മലയ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ശീലമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് പലതും ആസ്വദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് പക്ഷെ മലയാളികൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആസ്വദിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നീലക്കുറിഞ്ഞ് കണ്ട നീലക്കുറിഞ്ഞിനെ പൂപറിച്ചെടുക്കും ആമ്പല് കണ്ട ആമ്പലിനെ പൂപറിച്ചെടുക്കും ഈ ശീലം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മളുടെ അമ്മമാരാണ് എവിടെ കല്യാണത്തിന് പോയാലും വരുമ്പോൾ ഒരു കിട്ടി ചെടിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ അമ്മേനെ എങ്ങാനും ദയാന രാജകുമാരി ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു കൂടെ തൊട്ടപ്പെട്ട സർള ചേച്ചിയുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ എൻ്റെ അമ്മ ഡയാന രാജകുമാരോട് ചോദിക്കുള്ളു കഴുത്തേ കിടന്ന മാല എത്ര പവനാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് സർള ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡയാന രാജകുമാരി തെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണ ചെത്തിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് തരുമോ പക്ഷെ ഇവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ ആ മാലക്ക് അത്ര വലിപ്പം വേണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവൻ്റെ ഒരു ദുശീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എല്ലാവരോടും ചൂടാവും ഇവൻ്റെ പേരാണ് താപേഷ് ഇപ്പം ബസ്സിൽ കയറിയ കണ്ടക്ടറോട് ചൂടാവും ഹോട്ടലിൽ കയറിയ വെയിറ്റോട് ചൂടാവും ഹോട്ടലിൽ കയറിയ ഓട്ടക്കാരോട് ചൂടാവും പക്ഷെ ഇവൻ ഇവൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്
ഇത് കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ ഏരിയയൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞപ്പനും മറ്റേ സംഖ്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ രസമായിരുന്നു പിന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഏരിയ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുടുംബശ്രീ പെണ്ണുങ്ങൾ പരദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന മാറ്റർ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായി അതിനുമപ്പുറം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരുത്തരുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഈ ഉപ്പ് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഭാര്യ തലക്കിട്ടടിച്ചു ഇതാണ് കഥ ഇതിനെ നമ്മൾ താപേഷും പ്രകോപിതയെന്നും രണ്ട് പേരിട്ട് രണ്ട് പേരിട്ടു ആ പേര് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്മൈൽ വരും എങ്കിലും വളരെ കുക്കിടപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട താപേഷും പ്രകോപിതയും ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപ്പ് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കറച്ചട്ടിക്ക് തലക്കിട്ടടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ ഏരിയകൾ വളരെ രസമുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വന്നപ്പം കുറച്ച് തമാശക്കുറവ് ലാൽബിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയിലുള്ള അത്രയും തമാശകൾ കാണാത്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി അവതരണം നന്നായിരുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കുറെ അറിയാവുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ പൂജയും അതല്ല നോക്കണ കാര്യമല്ല ഈ ഈ പൂജ ഇങ്ങനെ ആളെ കാണുക അതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരാളാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഏരിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ വിളിച്ചാല് ആളെത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ആര് ബാത്റൂം പണിതാലും ഒരു ദക്ഷിണ വേറെ വെക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ആ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നിന്ന് മാറി ഒന്നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വന്ന അയൽക്കൂട്ടം വരെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ എന്റെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്മേൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിന്നുള്ളു ഓൾമോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തമാശകളുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ഈ ചൂടനായ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചൂടനായ ഒരു ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുറ കൂടി ഒരാള് വന്ന് ഇയാളെ മേത്ത് അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി ചൂടനായ ചേട്ടൻ മേത്ത് ഈ ചൂടൻ ചേട്ടൻ അപ്പൊ അയാളോട് പറഞ്ഞു സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനല്ലേ സോറി പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു സോറി പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് അന്നാ നീ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എന്ന് ചൂടനായ അയാള് ഇത് ഇവന്റെ വിറ്റാണ് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേണ് അല്ല നീ മൈക്ക് കൈപ്പിടി നീ മൈക്ക് കൈപ്പിടി നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹരിയോടാണ് നമുക്ക് കൊടുത്ത മാർക്ക് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും വയറ് പറഞ്ഞു വയറ് പറഞ്ഞു ആ ചൂടൻ ചേട്ടൻ എന്നാ നീ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി അതാ മാർക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് കിളി പോയി നടക്കാണ് ഇതെല്ലാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നീ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് അടുത്തതായി കോട്ടിടാൻ പോകുന്നത് ശ്രുതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഒരു ഒന്നിന്റെ മേലെ ചുമത്തത്തോളം എന്തിന്റെ പേരില്ല കാലം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ കാലം ശരിയാക്കും എന്നാണ് അല്ലേ അടി അതെ അപ്പൊ അത് രണ്ട് കാലമാണ് ഒന്ന് കഷ്ടകാലവും ഒന്ന് നല്ല കാലവും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞ് മോക്കിപ്പം നല്ല കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് മോള് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പെർഫോം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് എലിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാസ്സായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എൻ്റെ നല്ല കാലത്താണ് എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ചതെന്ന് അത് കാലം അവനെ വളർത്തി അവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഏത് നേരത്താ ഏത് കഷ്ടകാല നേരത്താണോ എന്തോ ഇതിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയെന്ന് അത് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കേസ് വരാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പയ്യനെ പീഡന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടല്ല അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവന് കഷ്ടകാലമായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ അറസ്റ്റ് അവൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അവൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് അതായത് നാട്ടുകാരും
അവനും സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ നല്ല കാലമാണെന്നാണ് അത് സെയിം രീതി പറയണമെങ്കിൽ സീരിയലിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് കാലം വരുന്നത് ഒരു സീരിയൽ നടി ഗർഭിണി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഒന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യ ആരാ ഇതിന് ഉത്തരവാദി അപ്പം നടി പറയും കാലം തെളിയിക്കും ചേട്ടാണ് സീരിയല് പത്ത് വർഷം ഓടിയാലും കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ആരും തെളിക്കുക എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരും ആര് വന്നാലും കാലം കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനെ തെളിക്കുക കൊച്ചു ഒന്ന് ചോദിക്കും അമ്മേ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് അപ്പഴും പറയും മോനെ അത് കാലം തെളിയിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇത് ഏത് കഷ്ടകാല സമയത്താണോ അത് എനിക്ക് ഈ സീരിയല് ചെയ്യാൻ തോന്നിയെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് കാലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ കാരണം എനിക്ക് നല്ല കാല സമയത്താണ് എൻ്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞത് മോളെ നീ ഒരു ടൂ വീലർ ഇടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൂ വീലർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല സമയമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല ശുക്രൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി മേടിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൂ വീലർ എടുത്തു ടൂ വീലർ എടുത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല നല്ലോണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി എൻ്റെ മാമനാണ് എന്നെ ഓടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യമല്ല മാമൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ഓടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാമ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും തന്നെ ഓടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാത്ത അവിടെ ഒരു ബണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാമൻ പറഞ്ഞ് ശ്രുതി ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ച് ഒറ്റ തിരിപ്പും വണ്ടി ജീറ്റ് വെച്ചണക്കൊത്ത് മതിരി ചെന്നിടിച്ച് എൻ്റെ തലയും പൊട്ടി വണ്ടിയും പൊട്ടി കാലം കീറി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിൽ എനിക്ക് ശുക്രൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ നല്ല കാലത്തിന് തന്നെയാണ് ആക്സിലേറ്റർ തിരിച്ച് പിടിച്ചത് തിരിച്ച് പിടിച്ചത് ചെന്ന് ഇടിച്ച് എൻ്റെ തലയും പൊട്ടി എല്ലാം പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഞാൻ കിടക്കാൻ നേരത്ത് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും അടുത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിനക്ക് മാറും എന്തൊന്നും അല്ല അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് മോളെ ശ്രുതി ഞാൻ ചെന്താ അമ്മേ ഇപ്പം നിനക്ക് കഷ്ടകാലം തീരുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് നല്ല കാലം തുടങ്ങുക ശുക്രൻ അടിക്കുമെന്ന് തലയും പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മാമി മാമി ഒരു ജോത്സ്യരെ കാണാൻ പോയി ജോത്സ്യരെ കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ജോത്സ്യരും പറഞ്ഞ് ഇപ്പം കാല ഇച്ചിരി മോശമാണ് കുടുംബത്തിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ഭർത്താവിന് സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മാമി അങ്ങ് ടെൻഷൻ അടിച്ചു മാമന് കഷ്ടകാലമാണെന്നും പറഞ്ഞ് മുറിച്ച നടത്തുന്ന് കയ്യിൽ കർപ്പുരം വെച്ച് നടത്തുന്ന് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു മാമൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മാമി കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഉറക്കം ഒണിഞ്ഞ് ജനലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മിണിയാൻ്റെ മതിലും ചാടി മാമൻ വരെയാണ് അപ്പോഴും മാമൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചാക്കുന്നത് മാമൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിലാണ് മാമൻ മതില് ചാടിയെന്നാണ് മാമൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടാണ് മാമൻ മതിലാടിയെന്ന് മാമൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മാമൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാണ് മാമൻ മതിലാടിയെന്നാണ് മാമൻ വിശ്വസിച്ചത് മാമൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് മാമൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാലമാണ് ഇപ്പം നടന്നു പോണേന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ടി വിയിലെ ജോത്സ്യർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല കാര്യമൊന്നും ചെയ്യരുത് രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം മോക്ക് പ്രസവം വേദന വന്ന് നിന്നിട്ടും ടി വിയിൽ ആൾ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ കേൾക്കുന്ന മോളെ നീ ഇപ്പം പ്രസവിക്കല്ലേ നീ ഇപ്പം പ്രസവിക്കല്ലേ കാരണം ടി വിയിലെ ജോത്സ്യർ പറയുന്നത് ഇപ്പം രാഹുകാലമാണെന്നാ രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പ്രസവിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാമി ഇതിൽ അങ്ങനെ ചേച്ചി വേദന സഹിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രസവിച്ച് ഇപ്പം ആ സീരിയലിലെ ജോലിച്ചിരി വേറൊരു സീരിയലിൽ പീഡന കേസിലെ പ്രതിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മാ മുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ജോത്സ്യരല്ലേ ഇപ്പം അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം പറയാം അയാൾക്ക് കഷ്ടകാല അത് ആ ആ സീരിയലിൽ പീഡന കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കാലം അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലവും നമുക്ക് നല്ല കാലവും ഇല്ല ചീത്തക്കാലവും ഇല്ല കാലം എല്ലാ തരം ഒരുപോലെയാണ് താങ്ക് യു
നമ്മൾ തമാശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില പറയാതെ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കും അതിൻ്റെ വേറൊരു വർഷം മാറ്റി വീണ്ടും പറയും ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള മൂന്ന് തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നമ്മളെ ആ ജോത്സ്യനെ അഭിനയിക്കാൻ പോയത് ജോത്സ്യനെ അഭിനയിക്കാൻ പോയതല്ലേ അയാളൊന്നിനും പെട്ടതല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അയാളുടെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും ഒക്കെ നല്ല തമാശ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത തവണ ശ്രുതി ഒരു പ്രതിഭയായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ നന്നാക്കണം കേട്ടോ മോളെ എനിക്കിഷ്ടായിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മോളുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാ തോന്നിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ മോൾ ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ടാ പ്ലസന്റായിട്ട് കാരണം ഇതേപോലെ അവിടെ ഞാനും ഇവിടെ വേറെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹിറ്റൊക്കെ ചീഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയൊരു നിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ നോട്ടണ്ടല്ലോ വെട്ടാൻ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പോത്തിന്റെ അവസ്ഥയല്ല നിൽക്കണത് ഇങ്ങനെ നോക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ കമന്റ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായി അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് ഇത്രയും പേരെ ചിരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ലെവലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്തതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾക്ക് ഇടക്കൊന്ന് സ്ലിപ്പായപ്പോ പിന്നെ അത് 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 ടെൻഷനായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് മൊത്തം അങ്ങനെ വേറൊരു ഫ്ലോയിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ആളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിരുന്നു ഇനി നന്നാക്കുക ഗംഭീരാക്കുക ഫൈനലിൽ വിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസുകളിലൊന്നും ടെൻഷൻ എന്ന ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് പോലും അതി ഗംഭീരമായിട്ട് കിട്ടലായിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ചത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അതെ അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ അത് നിന്റെ കഷ്ടകാലമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കഷ്ടകാലം തീർന്നു ഇത് നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാര് ചെയ്യണ കാര്യവും അത് നമ്മളൊന്ന് തളരാതെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എനിക്കും ഓരോ അനുഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാര് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രുതിക്ക് ഈ പെർഫോമൻസിന് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടുന്നു നോക്കാം രമേശ് എട്ട് അൻപതില് നമസ്കാരം നമസ്കാരം കണ്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എവിടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ വേറൊരു പണിക്ക് സൈഡ് പണിക്കാൻ പോണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നേരത്തെ ഇത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കൂടി എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് അതെ അതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻകം ഉള്ളതും നമുക്ക് നല്ലതാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പണിക്ക് മറ്റേ കാൽപ്പണിക്കോണ നമ്മുടെ അന്തപ്പനും മാത്തപ്പനും അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ മെക്കാട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി പോയി ചാന്തൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിനെ പോയിട്ട് അമ്മാവിന് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടല്ലേ പോകുന്നേ അതാണേലും കുറച്ച് അറിവ് വേണ്ടേ ആ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ല എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പണി പക്ഷെ ആ ഞങ്ങൾ പോയ പണി സൈറ്റില് മുതലാളി ഇല്ലേ ഉള്ളി തന്നെ ഒരു പണിയും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ വേറെ വർക്ക് വേറെ വർക്ക് കൂടി തന്നു വലിയൊരു ബിഗ് വർക്ക് കൂടി തന്നു നിങ്ങളുടെ വർക്ക് അത്ര നല്ലതായിരുന്നു അത് നല്ലതായിരുന്നു ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം ണിക്കിറങ്ങി ചാന്തു കൂട്ടാൻ കട്ടപൊക്കാൻ എന്നെയും കൂട്ടി മതൻ മലയോര മേഖല അവിടഞ്ചു സെന്റിലായി പണിയൊന്നു ഒരു കുഞ്ഞു മാളിക അന്തപ്പനും മാത്തപ്പനും വാർക്ക പണിക്കിറങ്ങി ചാന്തു കൂട്ടാൻ കട്ടപൊക്കാൻ എന്നെയും കൂട്ടി മതൻ ഷർട്ടും പാൻറ്റും മാറി കൈക്കോട്ടെടുത്തതും ദാണ്ടേ വരുന്നു ഇഡലിയും വടേം കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാകാം ഇനി ബാക്കി ജോലികൾ 
ചെയ്യും മുമ്പേ അനുമോദനം പാർക്കേണ്ട വാർക്കേടെ മുൻഭാഗമോ അരുവാള് പോലെ വളച്ചു വെച്ചു അന്തപ്പനേം മതപ്പനേം ഓണർ പിടിച്ചു നിർത്തി ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് പോലും ഇത്തരം പ്ലാനതില്ല ഇതുപോലെ മോഡലിൽ മരുമോനു വേണ്ടി നീ പണിയേണം വളഞ്ഞ മാളിക അന്തപ്പനും മതപ്പനും ആനന്ദ നൃത്തമാടി തലയ്ക്കോളമുള്ള ഓരോണറെ ഞാൻ വേറെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ലാൽബി സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ശ്രുതി എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും ഒരു മാറാ രോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശ്ശൂർ And our third prize is 3 lakhs rupees sponsored by Chairman Chairs, Sundaram, Sudhridam, Sukhagaram. In the day, Chiri Kaashagal, I'm going to go to the next episode of the episode. Until then, bye-bye.